，哎，请坐。我跟你说过多少次了？不要跟杨巨魔走得太近，大家都会怀疑你的动机。难道大家对你的误会还不够吗？刘伟林，要注意你的言行举止。我已经很注意我说的每一句话，做的每一件事了。可是不管我怎么做。都消除不了别人对我的戒心和疑虑。告诉我，我要怎么做，大家才能接受我？没有人在乎我的感受，没有人告诉我父亲为什么会自杀，更没有人在乎我把他一直当做妈妈的心意，把我赶出家门。你告诉我，我要怎么做？我要怎么做，大家才满意啊？谁呀、啊？你怎么会接千羽的电话？心仪。喂。喂。喂，妈。我现在不想跟你多说话，你立刻给我回来。
وما شغل。心怡是不是很生气啊？你不用担心，我会解决的。你昨天怎么睡在我的房间里啊？昨天晚上是你拉着我不放的。要是你不记得的话，算了到底是什么关系？这就是所谓的“守为己用”吗？不管你在想什么，我告诉你，只要有我在，他就别痴心妄想，胡家是容不下他的。妈，我的事我自有安排。你还要敷衍我到什么时候？啊！现在整个恒盛集团，文臣李慕臣、武将姚君莫，都被林卫林搞得是一塌糊涂。再加上你这个总裁也被他迷惑了，现在只剩下一个王叔维啊，你还想怎么样？你到底什么时候赶他走啊？我会用我的方式送他离开。翅膀硬了是吧？把我的话全部当耳边风。我不管你怎么想，你只要记住一句：你这辈子的伴侣就只有一个人，那就是瑶瑶。你现在一举一动，让你姚伯伯非常生气。你不要越陷越深，好吗？妈，我还要参加电子展会。什么未来儿媳妇、未来孙子，我们以后再聊吧。钱宇，我先去公司。胡斗，你为什么做这么多菜，邀请林威玲到家里吃饭啊？他还有什么资格再踏进胡宅啊？好不容易找了个理由，让千羽离开。趁他不在的这段时间里面，我就让林威玲永远的消失。至于能不能再踏进胡家，就看他的命数了。您回来了，林小姐，请，请。欣姐，林小姐到了。心也好，坐吧。心怡，你今天找我来有什么事吗？这些都是梅姐最拿手的菜，你尝尝。来，这是我特意为你熬的。木瓜银耳红枣汤，是你最喜欢吃的。来，谢谢心怡。感谢的话不用多说，有些话不急于时讲，赶紧喝汤吧。
，心仪，你是不是要跟我说什么话？我要说的话，你心里头都明白。可是，又有什么用呢？你依然是按照你自己的心思，进了恒生。你说过，你回国的目的就只有一个，那就是想要这个家。你说的是真的吗？我说的都是真的。我回来，只想要一个家。既然你想要的只是一个家，我就把整个胡宅都给你。我走的时候，我一样东西都不会带走。只是。我有一个要求，就是请你立刻罢手，离开恒生。这个家就是你的了，你也得到你想要的，你应该满意了吧？心怡，你为什么总是误会我？我回来不是为了争夺恒盛的，我只想知道当年发生了什么事情。我想告诉大家，你不是像他们说的那样逼死夺产。我想向大家证明你的清白。我的清白，五年前已经查得清清楚楚，不需要你做任何的证明。还是那句话，离开恒盛，我马上就搬离胡家。你今天来是告诉我这件事的话，我想我要让你失望了。在我心中，没有我的胡宅，不是一个完整的家。但如果我拥有了胡宅，却失去了心仪的话，我还是一样，是一个无家可归的孩子。一起吃饭的时候，我有多开心？我心里想着说，其实心仪，你一直都是惦记我的。心仪。我希望下次我们可以一家人，开开心心的吃一顿团圆饭。
，胡总，这是要你签名的文件。这些事情你自己做主就好了，不需要我同意。怎么，你有什么话要说吗？我想申请去香港。为什么？因为我也是总裁助理啊，我想去香港替你分忧解难。不会，回去工作吧。什么事？代我一程吗前面停一下，不是要回家吗？要去哪？去超市买菜做晚餐啊。你跟我一起吧，顺便帮我拎一下菜。我堂堂一个 CEO， 难道是你的苦力吗？今天晚上留下来一起吃饭吧，我做了这么多菜也吃不完。你不用说，我也会留下来。这是我的家，来去都是我的权利。你今天这么处心积虑的接近我，说说你的意图吧。我想跟你去香港。如果你有个正当的理由的话，我倒是可以考虑。香港地皮拍卖是恒生第一次涉及房地产业，这么重要的事情，我想全程参与。李威林，说谎要变得像样一点。如果你不肯说出真实的理由。那我们没有必要再讨论下去。我也是总裁助理，为什么不让我去啊？明明就是因为你另有目的。怎么了？是因为我平常太纵容你，所以让你觉得得到放肆的许可了吗？你不敢让我去，是因为你心里的胆怯。什么胆怯？你害怕自己输掉赌约，你害怕对我动心，所以才不让我跟你去香港的。林威林，你是在让我无话可说？胡千羽，香港一行，朝夕相处。
就当是给我一个心动认输的理由吧。真相就在眼前，你一定要坚持住。走了顾城，这你需要的文件，我看下。谢谢，辛苦了，我先走了。面前拆穿我们的关系，是，又怎么了？我和他只是单纯的友谊，你干嘛要把一个无辜的人牵扯进来？林慕辰受的伤有多无辜多深，那就表示你走的路有多错。我不介意你怀着什么目的跟我去香港，但是请你记住，一不错，步步错，请你考虑好自己的选择。香港天气唔错，健康指南说啊，人不高兴的时候可以做深呼吸，有助于排解郁闷的心情哦。来，吸气，呼气，吸气，呼气，吸。老板，来，深呼吸一下，伸展你健硕的胸肌，六块巧克力挺起来。林文玲，诱人的红唇也张开一下吧。吸，呼，吸。呃，车里的气氛有点沉呐、啊。小贝哥，把全车窗都摇下来，让大家好好呼吸一下。待会儿拍卖会还要靠我们团结起来大展身手呢。好。关起来
。香港的空气实在是太差了，可是香港的人很有人情味道。先生您好，一共是三间房。OK OK， 谢谢，不客气。老板，三张都办好了，把那个房间取消掉。嗯，取消？老板，你要让我住哪儿？不会让我跟你住一间吧？你跟他住一间？为什么要取消我的房间？林助理。是你要求来香港跟我一起工作，助理的职责就是协调和安排好我工作上的所有行程。在拍卖会之前，我们还有很多工作要做，不分昼夜，随时随地谈事情、谈工作。怎么样？你对我的安排还有异议吗？我是助理，你是老板，你以工作的名义，我无话可说。我只是希望。大家可以真的是用心工作。老板，林维玲好像很不愿意跟你住同一间呢、啊，不然我陪你睡吧。哎，长夜漫漫无人陪伴，我是害怕你缺乏安全感。我还是好好过好自己的人生，享受自己的单人间吧。顾总，明天中午十一点，陈世陈顶礼约您去游艇码头小聚，之后安排午餐。后天中午十二点，拍卖会记者招待会和酒会。如果你有新的行程，我会再替您安排时间的。董事会那边有消息了吗？还没有，如果有回复，我会第一时间告诉你的。嗯，那今天事情到这吧。一起吃个晚饭吧。我来香港是履行一个助理的职责，我会安排人给您订餐。跟您吃饭不在我的工作范围之内，我还有事，胡总再见。刘林，刘林，刚刚去哪了？呃，去见一个朋友。哇，你还真叫有点酷。才回国不久，连香港都有朋友，还一定要去见他。你在香港认识的这个朋友是什么时候认识的？是男人，还是女人？在网上认识的，认识很久了。他住在香港，一直想见他没有机会。刚刚陪他去逛了逛，女的。胡总，如果没有别的事的话，我就先走了。哎，逛了这么久，肚子应该饿了。刚好杂志里这个会所看起来挺不错的。呃，不如我们就充当会游客，去逛一逛吧、呃。胡总，我竞拍资料还没看完，我要先回去看。明天再说吧，我们走。不行，我不饿，我我口渴，对我口渴。哎，师傅，靠边停车。小姐，这里不能停车的，停车要罚款的。这是五百块钱，我把车费和停车费还有罚款费都给你了，快靠边，停一下。好吧。谢谢啊，下车。
音乐不错啊，胡总，你好像很轻松的样子。你难道一点也不担心竞拍的事情吗？竞拍金额，董事会已经批下来了吗？你关心这个干什么呢？嗯、呃，我只是觉得过两天就要竞拍了，我想提前做一些功课。具体竞拍金额的事情是由舒维负责，不在你的功课范围之内。不问不该问的问题，是个称职合格的助理必备的条件。你没有听过一句话吗？酒壮人胆，易泄人装。喝了酒之后，是最容易说实话和提要求的时候。喝什么果汁呢？我们喝酒吧。喝酒？你确定吗？你不是不能喝酒。我只是酒量不好，并不代表我喝不了酒。难得胡总你今天这么有情趣，我当然要陪你喝两杯啊，好庆祝我们今天的 Happy Together。怎么？你是害怕自己喝不够啊？好啊，既然你这么坚持。那就听你的。服务员，帮我拿个骰子。好的。光喝酒太无聊了，我们来玩骰子吧，真心话大冒险。如果都做不到的话，那就只能喝酒，可以吗？好啊。真心话不是大冒险。大冒险。那这样好了，你把服务生叫过来三次，然后告诉他没事了。怎么，不行吗？那你还是喝酒。好的，没问题。您需要什么？没事了。不。小姐，您这次又需要什么？给您，还差一次，你没完成。再来。真心话还是大冒险？
找我？你不是说让我等你吗？我等了。不出现，为什么？为什么你没有出现？你告诉我。你说，我们只是兄妹间的感情，你真的这样想的吗？你说你从来都没有爱过我，这是真的吗？你真的这么想的吗？是在玩游戏，真心话大冒险，求你了，你告诉我真话好不好？不要让我猜你好不好？告诉我。我们这样一声不吭的把林威灵留在酒店，不会出什么事儿吧？我已经吩咐过酒店了，不要吵醒他，应该不会有什么事。他不来，其实也好，免得卷入地痞事件，增加更多无谓的烦恼，反而不开心。嗯，从他离开深圳到香港，一直都不开心的。不会是因为那天你特意的安排，让李慕辰知道你和他的事？所以他，香港早茶吃那么多甜点，怎么就不会说出好话，不会让人开心呢？哎，笨！给你钱，好，谢谢。哇，不是吧？该来的都不掉了。吴总，不好意思，我早上睡过头了。哇，起晚了还早到，这是甩也甩不掉。走吧。吴总这次来香港，一举一动可是备受瞩目啊，是吗？胡总年轻有为，又英俊帅气，香港的名媛淑女无不心动。只可惜他们行动之前，也不好好做做功课。不知道胡总身边已经有了女神级的竞争对手啊。这位就是林小姐吧？很高兴我们又有机会见面。没想到陈总，你也认识林小姐。吴林，怎么没听你提起过呢？我和陈总之前是校友，应该以前一起参加过学校的活动吧？是啊，林小姐当时才思敏捷，让我记忆深刻。毕业之后还想过有没有机会邀请林小姐到陈氏工作，但还是给胡总捷足先登了。现在已经是你的得力助手了吧，陈总？招助理和做生意一样，时机很重要。威林现在已经是我们不可或缺的左膀右臂。陈总，下次再有心仪的人选，可要提早下手了。喂，啊，您稍等一下。陈总，明白。下次我会学聪明点。公司还有些事情，我先去处理一下，你们先玩。
。没想到你上大学的时候还是风云人物，竟然连陈氏集团的废材太子都跟你很熟了。没有，我们一起参加过学校安排的商业实习，偶然碰到过几次。是吗？陈鼎礼是个傀儡，靠着宣赠去了斯坦福。但是心思从来都没有在念书上，每天都忙着在学校外面喝酒泡妞，连考试都不参加。你觉得我会相信他去参加学校安排的商业实习吗？商场就上战场，一个愚蠢的谎言，可能会毁掉一切。说话时不要太轻率，要深思熟虑。这方面的能力，看来你还是要多锻炼。我昨天晚上是不是说了不该说的话？你昨天说了很多话，我不知道哪些话是该说的，哪些话是不该说的。怎么，你有什么话是不能被我知道的吗？没有。你知道的，我一喝酒就会乱说话，害怕说话太没分寸，惹你生气。聊什么呢？瑶瑶，你怎么来了？怎么了？不是不欢迎吧？<笑>开玩笑的，我跟陈经理早就认识了，他又请我过来的。不说了，我带你们去个好地方。嗯，走香港干嘛呀？你还记得环球老总乔丽吗？他常来老年中心参加活动，我们之前合作过几次。还有最近他要在香港举办个慈善大会，准备救助一些失独老人，就叫我过来一起帮忙。哎，对了，恒盛到时候也会参加，你也起来吧。维玲。徐墨，千羽，我是申请了调休才能过来的，所以你可不要说我在矿工偷懒哦。有关工作的事情，就不要找我谈了。一到香港你就跑没影了，怎么才来啊？买礼物了。这是什么？我那一份呢？你不能厚此薄彼。爱情跟亲情当然不一样啊，怎么比啊？威利，我在香港待过一段时间，比较熟，找个时间我带你去逛逛吧。我哪有什么私人时间啊？我是来工作的，大家都在为竞拍的事情忙着呢。你这个第二助理不过刚刚上任，这么重要的事情千羽不会让你去做的，一定是第一大特助王树维的任务，不要瞎操心了，好吗？哎。大特助，过来玩吧。你们先玩吧，我要忙的事还多着呢。你快看一下。Go ahead。你交代一件事情。是。他们两个在讲什么？看起来神神秘秘的，就在谈工作吗？不是都说了今天是出来放松的吗？没事吧？没事，掉到衣服上了，我去洗洗。嗯、那好。哎，我去看一看威廉，需不需要帮忙？嗯、呃，哎，怎么回事啊？就剩我一个人了，都让我考。
喂，你好，我是胡千宇先生的私人律师，麻烦您帮我查一个账户，他的近期资金动态，密码是。我刚收到董事会那边的消息指示，关于拍卖资金的审批意见出来。怎么样？比我们预计的还要少一些，一共是四十五亿，我们过来竞拍钱都不够，怎么和别人争啊？四十五亿。何林在干嘛呢？对不起啊。对不起，你没事吧？我没事，刚刚不小心没拿稳。我不管你在干什么，你刚才听到的数字不管是多少，必须加上十五。你在说什么？我听不懂。我在说这次恒盛的拍卖底价。吴千羽调动了十五亿的私人资金，用来确保这次拍卖成功。这是他手里的底牌，如果你想赢的话，就得把这张牌掀开。啊，维林衣服脏了，我带他去洗一下。君梦，关于这次拍卖，我有事想跟你讨论，你留下，让舒维带维林走吧。非要现在吗？就是现在，舒伟，带着走。好，走吧，林小姐。舒维，我想问你一件事情。什么事儿？我记得昨天晚上我和胡总喝了很多酒，但后面我就断片了，什么都不记得了。是谁把我送回来的？这种事还有别人吗？当然是我了。我这辈子就是个操心的命啊！你说什么任劳任怨的事不是我做？啊？别再闹了。那我昨天有没有说什么奇怪的话？奇怪，我去接你的时候，你一直都很奇怪啊，抱着我又哭又笑的，还把鼻涕沾了我一身。哎，那身衣服可是我花了半个月薪水买的 Valentino 啊。哦，对了，你不会有什么心理创伤吧？哭的那么厉害，要不要我帮你看一下星盘吧？看看你的月亮是不是有什么不良相位，帮你治愈一下灵魂深处的创伤。来吧，快把你生日报上来吧。你怎么相信星座？不是只有女孩子才关心这个吗？哎，喂，你不用去换衣服了。记得，哎，你昨天好像在玩我一样，不停的叫我，还喝了很多酒，又哭又笑。哎，你知不知道我是怎么回去的？哎，又来了个男的，把你们都接走了。那我们说了什么？我会哭啊？我记得是你问了他一个问题，他回答完之后你就哭了。一个问题？这不会两句。我一定要问你一个问题。问一个特别、特别、特别重要的问题，你不要走。为什么我出国那天，你不来找我？你不是说让我等你吗？我等吗？我是为什么你都不出去？你说，我们只是兄妹间的感情。真的这样想的吗？你说你从来都没有爱过我，这是真的吗？
错觉。真的这么小的吗？我们只是在玩游戏，真心话大冒险。偷偷你告诉我这话好不好？我要让我催你。因为我从来没有忘记过你，我一直都深爱着你。你是说，你之前一直都在说我，其实你还爱着我是吗？可是你为什么要骗我？到底说不爱我的时候，我有多难过？你现在不会再骗我了。也不是说你。刘伟玲，这么晚你去哪儿了？哎呦，怎么了？眼睛红红的，这两天情绪不稳定，不要乱跑啊！哎，要不我帮你看看星盘吧？星盘呐、啊，就是你跟自己潜意识对话的一扇窗口，真的能够帮助你化解内心深处的痛苦。我来就是告诉你们，我累了，想先休息了。嗯老板，你昨天到底跟他说什么了？他怎么变成这个样子了长腿叔叔，昨天我们出去喝酒，他说之前骗了我，他一直都喜欢我，从未忘记我。我真的搞不懂，你说他说的会是真的吗？如果是你，你会相信吗？
我对未来的发展非常有信心。谢谢。好，谢谢副总。好，看一下，谢谢，谢谢，谢谢。哎，李伟林，刚刚还看到，一转眼不见了。千羽啊，晚上有时间，一块吃个饭吧。好好好。张总，金牌汇款到了，陈氏恒盛一直都是竞争对手。一起吃饭，恐怕有点不方便。谢谢谢谢。不如这样好了，等金牌结束之后，我再专门设宴招待张总的。天宇，我与你吃饭，不是为了谈工作。我除了是张总以外，还是你的父亲。这次竞标，陈氏的胜算很大。可你是我的儿子，只要你一句话，我随时可以退出竞标。你放心，父子连心，我不会为难你。张总，这几年我学到的知识，都在商场里。商场无父子，在这种环境之下，我们讲的不是亲情，而是利益。在商言商，我还是希望张总不要手下留情，和我们恒生。一较高下。哎，胡董，胡董来了，来让一下，让一下。是啊。胡董事长，听说胡总和张总有十几年没见了，是不是您一直阻止他们见面？是啊，说说一下。董事长，新闻发布会还顺利吗？已经结束了，好，非常顺利。胡董事长。今天您出现在香港，是否表示恒盛对明天的拍卖非常重视呢？吴董事长，听说您跟张总之前有过一段婚姻，离婚之后依然有一些恩怨。此次恒盛集团和陈氏集团共拍一块地皮，是否跟此事有关呢？我跟张总之间的感情问题不会放在工作上面，并且我们之间没有那么深的误会。工作之余，我们依然是好朋友。至于那些恩怨的传说。我相信应该是那些不了解我们的人杜撰出来的吧。是啊，从工作层面上来讲，我非常佩服胡董的能力。在感情方面，我们私下里还是好朋友，所以传说的恩怨问题根本不存在。张总说的对，过去的事情都已经过去了，我们依然是好朋友。他们两个说的对，我们三个认识很久了，但一直以来都是朋友。竞拍不会影响我们之间的友谊，环球不也要来参加竞拍吗？难道你们会觉得我和胡董事长之间有什么个人恩怨？商业行为不会影响真正的友谊，所以请大家不要误会，啊？就像乔总说的那样，既然我们大家这么久都没见了，今天晚上一起吃个饭。我请客，乔总赏脸吗？胡董事长的好意我心领。不过我在香港这边还有一个慈善募捐会，有些事情还要办，所以就不能陪二位。改天我做东，好好招待二位。啊，我会把小朋友们一起都请上，到时候可要闪光哦。不如三位一起合张影，留个纪念吧。是啊，三位合张影吗？对，好，是，来来来
。虽然你不说，但是我知道你不开心。你知道吗？其实我站在这里很害怕。但是如果我不鼓起勇气站在这里的话，我相信。我永远都看不到这么美丽的夜景。之前有人跟我说，只要自己不开心的时候，就要站在高处，往下看，你就会发现，所有的事物都变得很渺小。这个时候才知道自己的痛苦，也变得微不足道。你看，从这里看下去，不管是深圳、香港。还是全世界，整个城市都变得很渺小。这个时候发现，原来自己的不开心，真的是那么那么的小。我知道，心怡和张伯伯的事情，让你很难过，但他们是你的家人。所以不要愤怒，不要怨恨，只要尽自己的努力去爱他们，只要付出，就会有回报。到时候，你回过头发现，现在的一切都变得那么不值一提。你说呢？你知道吗？这个世界上存在过的人有两千亿个，就像天上银河系里面的星星一样，大约也有这么多。每颗星星与星星之间都离得很远，就像我们人一样。一个人遇见另外一个人。是两千亿分之一的奇迹，是多么不容易的事情。护着我的手，干嘛？珍惜这两千亿分之一的缘分。出生，早安。那我先进去了。